Всем привет! Меня зовут Яна. Я живу в Аргентине, в Буэнос-Айресе уже полтора года. Я веду здесь влог, снимаю видео. И все это время чаще всего меня спрашивают в комментариях о безопасности. Не боюсь ли я ходить по улице с камерой, не боюсь ли я снимать на улице, грабили ли меня хоть раз или нет. В этом видео я хочу ответить на этот вопрос. Сразу скажу, нет, меня ни разу не грабили. Но я веду себя на улице очень осторожно. Но я спрашивала людей, у которых случился такой неприятный опыт, как это было, как их ограбили, что они теперь думают, что они рекомендуют другим приезжим туристам, как себя здесь вести на улице. Меня спрашивают, как я снимаю на улице. Дело в том, что я никогда не хожу одна, не снимаю одна. Я хожу всегда с мужем, но в кадре вы в основном видите меня. Сейчас мы находимся возле печально известной виши тренда Иуна, виша 31. Здесь достаточно привели в порядок возле вокзала Ретира. Нет больше таких, такого большого количества уличных торговцев и вообще подозрительных личностей. Есть туристы, есть прилично одетые люди. То есть вполне себе безопасно. Но вечером я бы тут, конечно, не стала ничего снимать. Поначалу я снимала свои влоги на телефон, но мне было прям страшно, потому что обычно в телефоне у нас хранится вообще все. И в итоге я приобрела себе вот такую маленькую камерку Sony, которая в руках достаточно незаметна. То есть я ее держу вот так вот и снимаю, когда нужно что-то быстро снять на улице. Иногда я использую более, более большую камеру, на которую я сейчас снимаю, но я ее достаю только когда чувствую себя в полной безопасности. Когда мы только приехали сюда, в Аргентину, я спрашивала у местных, что вы рекомендуете. Ну, я знаю, что этот город опасный, как вообще сохранять себя в безопасности. Тогда мне сказали рекомендации, что не нужно пользоваться телефоном на улице, если Например, ты потерялся и остался на улице, на которой практически нет людей, то нужно просто идти, как будто бы ты идешь здесь сотый раз по этой улице, дойти до какого-то магазина или до людной улицы и только там достать телефон и посмотреть направление, куда тебе нужно идти. Конечно же, быть осторожным по вечерам, по ночам. Саму меня не грабили, но я хочу спросить у Анастасии, которую ограбили относительно недавно, как это вообще было что она по этому поводу чувствует и что рекомендует другим людям. Я пришла в гости к Анастасии, которая, к сожалению, столкнулась с ограблением. Сейчас буду спрашивать, как это случилось. Привет! Ну, расскажи, пожалуйста, что с тобой случилось? Всем привет! Меня зовут Анастасия, и меня ограбили в автобусе. Если быть точнее, мне вырвали телефон. Получилось это так. Я сидела, причем я знала, что нельзя садиться возле дверей и доставать телефон, когда двери открываются. Все это писали в чатиках, рассказывали. Ладно, я села в центре. Но людей было не так уж и много. В общем, я сижу, э, и мне нужно было посмотреть карту. Автобус ехал, я достаю телефон, ну, открываю Google Maps. Тут автобус останавливается, но просто мгновенно какой-то... У меня с руки вырывают телефон, я не знаю, я, честно говоря, в каком-то шоке была, потому что это какой-то... Прям волшебство, колдунство. И чувак выбегает. Чувак выбегает. И какая была твоя реакция? Ну, у меня была реакция ступор. Ну, то есть, во-первых, я не особо поверила. Во-вторых, я подскочила и побежала на выход. Э -э люди отреагировали никак. Между прочим, кстати, ну просто, знаешь, а -а -а, ну как вот, ой, 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 и все. Я выскочила. И никто не помог, не попытался его задержать? Нет, нет, никто. Ну, в принципе, это было ожидаемо, потому что до этого еще... Тоже там проходила инфа, что кого-то еще прирезали за то, что он собрался э, помочь. Я выскочила из автобуса, он побежал. Честно говоря, даже не знаю, куда он побежал, потому что одни показывали туда, другие там что-то просто стояли туда, показывали. То есть ты за ним побежала? Я не то, что побежала, я вышла. И, ну, я не знаю, зачем на самом деле это сделала, потому что, во-первых, уже было темно. Это было часов, наверное, 7. Была зима, июль, по-моему, да. То есть, ну, я бы вряд ли побежала за ним куда-то. Произошло это, между прочим, кстати, на реколете. Ну, то есть тоже безопасные райончики. Вот, и, и все, я такая постояла, посмотрела по сторонам, дождалась следующего автобуса и поехала домой. Да, ситуация, конечно, жуткая. А в полицию ты обращалась? Получается, я пришла домой, а так как 13-й мой телефончик прошлого был привязан к айпаду, мы видели, как этот бандит ходил с ним по городу. И у нас почему-то идея пришла, что мы сейчас пойдем в полицию, напишем заявление, и так как на локаторе все видно, мы тут же его пойдем и поймаем. Ну, вообще странно, конечно, ну ладно. Мы, значит, приходим в полицию. А, еще и такой момент, нас отправила девочка, мы на улице остановили, спросили, вот тут милиция ходит по улицам, куда нам идти, в какой участок. Она нас отправила в участок, она спросила, где было сделано ограбление. В общем, мы поехали в этот реколетовский какой-то там участок, пришли, значит, а, говорим, мы хотим вот заявление написать, у меня вырвали телефон в автобусе, вот он пять минут назад обновлялся, он здесь по району где-то ходит. Это было очень обидно, когда мы сидели, ждали, кстати, нашей очереди в полиции. 
и чувак ходил там в трех квадрах туда-сюда, у меня вот было прям желание реально подорваться, пойти его поймать. Но опять-таки это опасно, и здесь лучше таким не заниматься. В общем, вот, мы сидели в очереди, ждали, потому что до нас еще было два человека, у которых также дернули телефон. У мальчишки, у, бразиль... у бразильца в метро, у него тоже там то ли 14-й был, то ну, там по кучерявее еще. И еще у девочки, вот. Мы, значит, сидели, ждали где-то минут 20-30, они пока принимали заявление, и мы потом решили, что, ну, все-таки, наверное... А, так как мы разговаривали еще с сотрудником, он говорит, что, естественно, никто телефон ваш подрываться искать не будет. Ну, типа, говорит, если хотите, можете оставить заявление. Мы посидели, посидели, погоревали и поехали домой. И что в итоге полиция пошла искать? Нет, конечно, никто никуда не пошел. Но нам мальчик полицейский посоветовал, он говорит, сделать так. Если у вас локатор, вы, говорит, берете, едете на район, где он ходит с вашим телефоном, останавливаете патрульного и, возможно, возможно, вам поможет. Ну, в общем, что мы отбитые и сделали в 10 часов вечера? Мы на такси гонялись за моим айфоном. Ну так, немножечко. А, получается, потом а, мы приехали на какую-то остановку, там, вот, Конституцион, Плазлючок, где было очень жутко. И такие сели, слушай, ну, оно того не стоит. Ну, правда, мы сейчас выйдем, еще и с айпадом, еще айпад у нас, короче, дернут. Поехали домой. И мы закончили это дело. К слову сказать, Конституцион достаточно жуткое место, там большой вокзал, и там много бездомных, много всяких бродяг и вообще всякого сброда. Не надо туда ходить даже днем без особой надобности. Вот, да, даже днем. Получается, естественно, я рассказывала ну, некоторым знакомым, аргентинцам, что так и так приключилось. Вот. Они сказали, что все-таки нужно пойти и написать заявление. Потому что иногда, очень редко, но бывают рейды, и телефон, возможно, могут вернуть. Что мы, в принципе, сделали через два дня. Я пошла, написала заявление, у меня его без проблем приняли. И все. Ну, телефон, естественно, мне никто не вернул. А, и еще такой момент получается. Я очень долго смотрела за ним, наблюдала на локаторе. Он, кстати, пытался грабителя его взломать, там, туда-сюда. И вот он лежал на вижье очень долго. Ну, вот месяц, наверное, два-три. Потом, видимо, батарея сдохла. Ну, вижу, не на 31-й, а где Флореста, там, ю... на юге, получ... а -а -а. нет, на юге, да. Короче, там какая-то 13 или какая-то. Тоже жуткая вижье, опять-таки. Местные тоже сказали, ты, говорит, вообще даже не вздумай туда идти, потому что, опять-таки, была такая... Да, поближе, да. да. Вот, не, да, все равно нет, вы чуть правее получается, а да, еще ниже. Вот, и местные сказали, ты не вздумай туда идти, это вообще, короче, очень страшное вижье, и 31 это еще цветочки. Ну, и все, в общем, как-то так. А сейчас ты его видишь, этот телефон? Нет, локации? все, он выключился, и, ну, и все. Ну, вот, э, бессмысленно, конечно, кусок пластика, он сейчас в чьих-то руках, максимум за 50 баксов они его на стекло отдали, и все. Обидно, досадно, ну, ладно. Какие твои рекомендации для туристов, для тех, кто только приехал в Буэнос-Айрес? Вот, рекомендации. А, телефон в автобусе там, и в общественных местах доставать можно, только если он едет. Вот как только он идет на остановку, сразу же убирать. Вот реально, потому что вырывают просто мгновенно. Я не знаю, как они работают, какие-то фокусники. Но, ну, я не могу объяснить, но это очень, очень эпично на самом деле. На улице, не знаю, ну, тоже надо быть более аккуратным, но на улице меня не выдирали, поэтому я тут посоветовать ничего не могу. Как ты сейчас пользуешься телефоном? А, а сейчас у меня Motorola именно для карт, чтобы посмотреть, чтобы где-то расплатиться. У меня самый дешманский телефон, он торчит из кармана, он никому совершенно не нужен. Вот, и как-то так. А для работы у меня другой телефон, который я, в принципе, не достаю в общественных местах. Спасибо. Пожалуйста. Надо сказать, что в общественном транспорте, в общественных местах люди спокойно пользуются телефонами, смотрят карты. Многие люди просто в руках носят телефоны. То есть здесь нет такого в городе, что прям все боятся, и никто телефона не достает, все все прячут. Такого абсолютно нет. В рейтинге самых опасных городов мира от Намбео за 2023 год Буэнос-Айрес занимает 47-ю строчку. При этом первое место у Каракаса, Венесуэлы и последнее у Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Москва в этом рейтинге находится на 229-й строчке. Ютубер, блогер Олег Приходько сейчас живет в Аргентине, и его, к сожалению, тоже ограбили, у него забрали всю технику. Сейчас он расскажет, как это было. Итак, автовокзал Ретиро. Одно из таких самых злачных мест Буэнос-Айреса. В целом, как бы ты сидишь такой, ну, представьте, что здесь у тебя лежат твои сумки или где-то угодно, здесь... Все, вроде туристы какие-то ходят, французы, немцы, американцы, все с сумками, там семьи, семьи какие-то с детишками. И ты сидишь, ворон считаешь, ждешь своего автобуса. Подходит какой-нибудь чувак, вот, допустим, представьте, сумки лежат здесь. Вот так было со мной. Две сумки с техникой. 
Подходит чувак вот справа. Отвлекает меня. Я поворачиваю голову. Он говорит там, не ты потерял ключи. Показывает ключи. Не, я говорю, я, не я потерял. А кто не знаешь вроде? Не, не знаю. Буквально секунд 10 проходит. Я голову поворачиваю. Сумок нету. Все. Ну, они маленькие были. И как бы и все. И куда? Вот здесь рядом выход. И кого? Ищи ветра в поле. Я встал, походил, посмотрел вроде. Сумка, несмотря на то, что она оранжевого цвета была, ну, ну, никак вообще я ее не видел. Походил, посмотрел, особо далеко не бегал, потому что все люди сидят, то есть каких-то там убегающих людей я не видел. Подумал, ну, ребята профессионалы, ребята работают в, в группе, в паре, или сколько там их человек, три было, я так думаю. И, скорее всего, как бы бесполезно что-то там с ними разговаривать. Я встал. Пошел, обратился к полицейскому, полицейский, ого-го-го-го, что-то там начал набирать в телефоне, я подумал, все понятно с тобой, ты на кармане, ты это все знаешь, и с тобой бесполезно разговаривать. Я пошел, сдал билет спокойно, получил какие-то деньги обратные и поехал домой с угрюмым выражением лица. Ну и так украли всю мою технику. И там ну, достаточно все дорого это стоило. Там и дрон, и фотоаппарат с объективами, и там и GoPro было, и все, все, короче, подряд. До последнего кабеля у меня все украли. Потом пришлось покупать новую. Вот, сзади меня находится так называемая Виша Трентауна. То есть, это или по-другому Барио Трентауна, Барио 31. Это легендарная, знаменитая фавела, скажем так, если по бразильским меркам выражаться. И по другим меркам это трущобы, то есть самострой, в которых люди живут там на, ну, на каких-то там птичьих правах, грубо говоря. Здесь с этой стороны их покрасили дома, если зайти вглубь, то там будет не считай разруха. И в этих местах живет беднота, соответственно, которая промышляет различными правонарушениями в, часть, в частности вот на автовокзале ретира потому что тут грубо говоря дорогу перейти и все у тебя здесь это лес джунгли где ты можешь охотиться на белых иностранцев которые зевают и оставляют свои вещи без присмотра не делайте этого какие твои рекомендации для туристов для приезжих чтобы быть в безопасности ну Самое главное, все свои вещи держать не просто рядом с собой, чтобы вот они в каком-то там, не знаю, там в шаговой, не в шаговой доступности даже, вот на виду были, а прямо держать за лямку. Вот прямо, чтобы рука была обвернута в лямке, потому что даже если они просто рядом стоят, ты отвернулся, тебя отвлек, ребята профессионалы, то есть ребята занимаются это, ну, видно, как бы не, не первый год и знают, что делают, так что... Ты потеряешь свои вещи так что тут как бы с ними спорить бесполезно а если у тебя как бы в руках они прям на колени или как-то там не знаю там в ногах то есть это максимально безопасно также еще есть момент ты идешь допустим по автовокзалу неважно здесь вокзал или ретира железнодорожный или еще где-то и видишь перед тобой кто-то потерял допустим бумажник ага ты вроде как порядочный человек берешь этот бумажник бежишь за ним Говоришь, эй, амиго, ты потерял. А он говорит, ага, так ты украл у меня его. То есть ни в коем случае никогда не подбирайте никакие вещи. Карты, бумажники, вообще по барабану. Вы можете подойти, сказать там, амиго, вон, посмотри, ты потерял. Он скажет, грася, все. Только так, ни в коем случае не трогать. Потому что развод везде, мошенники, эстафадоросы и ладроносы. А в полицию ты написал заявление в итоге или нет? Не, с полицией здесь связываться вообще абсолютно бесполезно. То есть, если это не вопрос убийства какого-то, ну прям что-то, какой-то жестяк. А вот эти ограбления, кражи, это не-не-не. Они, во-первых, здесь наверняка, я более чем уверен, они все коррумпированы, они все на кармане. 
с учетом того, что как бы, ну, полицейские достаточно бедные, зарплаты низкие и такое отношение, как бы, я думаю, бесполезно. И, ну, сколько я изучал опыты других людей, там, и блогеров, и по всяким чатам где-то как-то так общался, то есть с полицейскими вообще здесь бесполезно по какому-либо там, кто-то тебя избил, где-то кто-то напал, даже если у тебя есть видео, как кто-то тебя это... Ну, какое-то противоправное действие против тебя делать, бьет там или еще что-то. Полицейские максимально будут отнекиваться, потому что им лень работать, заводить вот эти все бумажки, протоколы. Максимально лень. Итак, это действие произошло здесь, на автовокзале Ретира. Вот отсюда отъезжают автобусы, прям там же рядом ждут люди. И вот здесь уже на этой стороне дороги как раз вот эта виша. И те, кто ворует, убегают, наверное, скорее всего, прям туда, хотя там есть забор, ну, в общем... Где-то у них есть маршрут проложенный, и внутрь этой виши, получается, полиция не заходит. Вот мы сейчас как раз проходим место, куда... Вот там прям начинается виша. Мы сейчас здесь идем. Я не скажу, что я здесь прям спокойно себя чувствую, но мы вот идем втроем. Здесь стоит рядом полиция. Я, кстати, подошла сейчас, спросила, говорю, можете дать рекомендацию для туристов, как оставаться в безопасности здесь, в Буэнос-Айресе? Они сказали нет. Вот, так что выживаем сами. При этом всего в паре блоков от Виша Тренте Уна, Виша 31, начинается абсолютно шикарный район, ретира, шикарные красивые дома, очень дорогая там недвижимость, богатые люди живут. Но вот соседство с этой Вишей делает этот район опасным. И несмотря на то, что там, кажется, много туристов вокруг ходят, все-таки нужно проявлять бдительность. К сожалению, это не все злоключения Олега. Помимо этого, на него просто так напали на улицу какие-то малолетки, просто бессмысленное насилие. Сейчас тоже заслушаем его историю. Второй случай противоправных действий со мной произошел на Авенида Корьентос. Это ну, недалеко от Обелиска. Было время 10 часов вечера, я шел домой, возвращался, пешком гулял, почему бы нет. Там всякие бары, рестораны, то есть в принципе такое все как бы это, ну цивильно достаточно. Еду спокойно, я тогда еще без очков был, видел плохо. И какие-то малолетки, ну, ниже меня ростом конкретно, подошли и пнули меня, простите, под задницу. Я как бы думаю, что это такое? Я не привык к такому отношению к себе. Начал разбираться, вроде ты что, разозлился. Там они там дачили, там один, другой, как-то там что-то ко мне там лезть, там смеяться. Я разозлился, вроде там что-то там махаться начали, я махаться. И не понял, как закрутилось, как мне прилетело, короче, по голове хорошенько так ну больно было потом я тоже что-то начал махаться еще больше там они там и пинались и все и второй раз прилетела и рассечение кровь пошла хлынула и тогда они увидели я увидел и все ладно мы уходим и я как бы этот как бы ну все дальше уже как бы до, драка до первой крови драться уже смысла нету тем более ну зачем я буду бить каких-то малолеток на улице полиции но я не за этим сюда пришел ну вот они пришли за этим, потому что был костет, очевидно, потому что ну, боль такая была не, не костяшками, чем-то таким это, железным. Может ключи, не знаю. И короче, и все, полицейский подошел, принес мне лед какой-то там, я приложил, он записал мои данные и как бы так, ну знаете, как бы это, ну типа, ну что, ты домой пойдешь, да, все вроде нормально, да, тебя не, не ограбили, все, записал мои данные там на какую-то салфетку, буквально вот настоящую салфетку там из киоска, и все, я говорю, все, я пойду, ладно, проблем не надо, и все, и ушел, потом два, две недели сходил с таким с наливным фингалом. Сейчас мы идем по центру города. И вообще мы заметили, мы здесь раньше жили, то есть эти места знаем достаточно хорошо, но сейчас заметили, что полиции почти нет, вообще намного меньше стало. Раньше, когда они патрулировали, стояли на углах улицы, а сейчас я на несколько блоков только одного видела патрульного, там все движение регулируют. И один полицейский, я не знаю, сейчас попал он в кадр или нет, там стоял, как будто обыскивал, задержал, видимо, за какие-то правонарушения. И вообще сейчас в Буэнос-Айресе, я думаю, по всей Аргентине начали резко расти цены. И, и не знаю, скорее всего, это спровоцирует еще рост преступности. 
Я могу сказать, что пока, когда я начинала снимать это видео о безопасности, у меня было одно мнение. Я бы хотела сказать, что да, здесь нормально, так просто нужно быть немного осторожным и все. Но сейчас, когда я попросила, чтобы мне в Инстаграме присылали историю, у кого что-то случилось, кого ограбили, мне пришло столько историй разных вообще, что ограбили абсолютно даже не самые ценные телефоны и так далее. И сейчас, пройдясь, на, пройдясь по улице, я вижу, что ни на вокзале на ретира, ни на улицах здесь в центре очень мало полиции. И вообще жутковато. Сейчас я изменила свое мнение. И хотелось бы сказать, что нужно быть предельно бдительными и осторожными. Если есть возможность, то, конечно, лучше пользоваться каким-то простым телефоном на улице. Просто чтобы посмотреть карты, отправить сообщения, то есть чтобы не быть вообще без связи, потому что телефон, опять же, это такой ценный ресурс, это не только про деньги, это вообще про всю нашу жизнь. Что делать, если все-таки ограбление происходит? Все советуют просто отдавать то, что у вас есть, потому что для грабителя ценнее то, что у вас есть в руках, то есть ваши ценности, ваши деньги, ваш телефон, а ваша жизнь для него не представляет никакой ценности. То есть он может сильно навредить, если он не получит то, что захочет. А для вас, для жертвы в данный момент, получается намного ценнее ваша жизнь, чем то, что у вас есть. Поэтому, если все-таки ограбление происходит, то лучше все отдать, но сохранить свою жизнь, остаться в живых. Я, к сожалению, ни разу не слышала, чтобы полиция кому-то вернула украденную вещь. Точнее, чтобы начали искать эту вещь. У меня таких историй, к сожалению, нет. Но если полиция кого-то арестовывала и у него изъяли ворованные вещи, то эти вещи потом оказываются в полицейском участке. И если у вас есть серийный номер там, вашей камеры, телефона, что у вас украли, можно проверить это на сайте полиции. И если вы докажете, что эта вещь ваша, просто предъявите серийный номер, я так понимаю, то вам эту вещь вернут. В любом случае, будьте осторожны. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. До встречи в следующем видео.